പാല ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ മുതൽ വിവിധ പാർട്ടികളുടെ തമ്മിൽ തല്ലലും ഒത്തൊരുമയും കണ്ട കേരളം വീണ്ടും ഒരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ശേഷിക്കുന്ന അഞ്ച് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഇനി നടക്കാനുള്ളത് പുതുമുഖങ്ങളുമായി എൽ ഡി എഫ് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു പാലായിലേതിന് സമാനമായ അവസ്ഥയാണ് യു ഡി എഫിൽ ഇപ്പോഴുള്ളത് ഗ്രൂപ്പ് സമവാക്യങ്ങളുടെ പേരിൽ പാല നേരിട്ട അതേ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ യു ഡി എഫ് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സീറ്റ് വെച്ച് മാറുന്നതിലടക്കം ചർച്ചകൾ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എറണാകുളത്ത് യുവത്വത്തിന് മുൻഗണന നൽകണമെന്ന് ഹൈബീഡൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരത്തെ യുവ വോട്ടർമാരെ മറക്കരുതെന്ന ആവശ്യവും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കാസർഗോഡ് ചെറിയ തർക്കങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ലീഗ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി എ സി ഖമറുദ്ദീനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരം വട്ടിയൂർക്കാവിൽ പീതാംബരക്കുറിപ്പിനെ പിൻഗാമിയാക്കാൻ മുരളീധരൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും കെ മോഹൻകുമാർ എന്ന പാർട്ടി തീരുമാനത്തിന് മുരളീധരൻ വഴങ്ങി ബാക്കിയുള്ള സീറ്റുകളിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തിന്റെ ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് എന്നാൽ എൽ ഡി എഫിന് ഏറെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതാണ് ഈ വട്ടത്തെ പാല ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് അഞ്ച് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു തിരുവനന്തപുരം മേയർ വി കെ പ്രശാന്തിനെ പോലുള്ളവരുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം എൽ ഡി എഫിന് ഏറെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതാണ് പ്രളയ സമയത്ത് മേയറുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറെ യുവാക്കളെ ആകർഷിച്ചിരുന്നു വോട്ടർമാരിൽ ഭൂരിഭാഗവും യുവാക്കളാണെന്നുള്ളതും എൽ ഡി എഫിന്റെ പ്രതീക്ഷയുടെ ആക്കം കൂട്ടുന്നു എന്നാൽ സിറ്റിംഗ് സീറ്റായ അരൂർ നിലനിർത്തുക എന്ന ഭാരിച്ച ചുമതലയാണ് സ്ഥാനാർത്ഥി മനു സി പൊളിക്കിന് മേലുള്ളത് ഇടതു സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മനു റോയ് എറണാകുളത്തും മുൻ എം എൽ എ സി എച്ച് കുഞ്ഞമ്പു മഞ്ചേശ്വരത്തും ജനീഷ് കുമാർ കോനിയിലും ജനവിധി തേടും എന്നാൽ ബി ജെ പി ക്ലാസ്സിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ആശങ്കകൾക്കൊന്നും സ്ഥാനമില്ലെങ്കിലും പാലായിലെ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനേക്കാൾ ഏഴായിരം വോട്ടിൻ്റെയും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനേക്കാൾ എണ്ണായിരം വോട്ടിൻ്റെയും ഇടിവുണ്ടായത് വൻ വെല്ലുവിളി തന്നെയാണ് രാമപുരം പഞ്ചായത്തിൽ എൽ ഡി എഫിന് തൊട്ടു പിന്നിലായി ബി ജെ പി എൻ ഹരിയുടെ വോട്ട് വിഹിതം കുറഞ്ഞതുപോലുള്ളവ ഇനി ഉണ്ടാകുമോ എന്ന ആശങ്കയും ബി ജെ പിയെ വല്ലാതെ അലട്ടുന്നുണ്ട് എന്തായാലും എന്തൊക്കെയാണ് ഇനി വോട്ടായി മാറുക എന്ന കാര്യം ആർക്കും പ്രവചിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല അഞ്ച് മണ്ഡലങ്ങളിലെ വോട്ടെടുപ്പും ഫലവും പുറത്തു വരുമ്പോൾ അത് എക്സിറ്റ് പോളിനെ പോലും അട്ടിമറിക്കുമോ എന്നാണ് ഇനി കണ്ടറിയേണ്ടത്